அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலி வங்கியில் பணம் போடாதே பாகம் ஐந்து பாகம் ஒன்று முதல் நான்கு வரைக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இது வரைக்கும் ஒன்று முதல் நான்கு வரைக்கும் பாராதவங்க மறக்காமல் அதை பார்த்து விட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ இது புரியும் இந்த ஐந்தாம் பாகத்தில் நான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா தங்க முதலீடு தான் அவங்க சிறந்த முதலீடு நம்புவாங்கள்ல அவங்களுக்கு தம் தங்கத்தில் எப்படி லாபகரமாக முதலீடு பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன வழி என்பதை தான் நான் தெல்ல தெளிவாக விளக்க போகிறேன் ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா பாகம் இரண்டில் ஆபரண தங்க முதலீடு ஒரு ஆபத்தான முதலீடு அப்படின்னு சொல்லி விளக்கியிருப்பேன் அப்போ ஆபரண தங்க முதலீடு ஒரு ஆபத்தான முதலீடுன்னா தங்கத்தில் வேறு எந்த வழியில் முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு பலருக்கு குழப்பமாக இருக்குது அந்த குழப்பத்தை தான் இன்றைய காணொலி தீர்த்து வைக்க போகுது சரிங்களா வாங்க பாகம் ஐந்துக்குள்ளே போயிடலாம் இதில் நம்ம ஐந்தாம் பாகத்துக்கு போகும் முன்னாட்டி நான்காம் பாகத்தை பார்த்த பலர் கவிஞரே நீங்கள் சொல்ல வந்த கருத்தை வந்து சுருக்கமாகவும் கதை சொல்லாமல் சொல்லி முடிங்க ஆ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களெலாம் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய காணொலியை பார்க்குறவங்க சராசரி மனிதன் முதல் நிறைய தெரிஞ்சவங்க பார்க்குறாங்க அந்த நான்காம் பாகத்தை பார்த்த பலர் பார்த்திங்கன்னா எஃப்டிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கவிஞரேன்னு கேட்டிருந்தாங்க எஃப்டிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கூட தெரியாமல் பலர் தான் இந்த காணொலியை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு இது போய் சேரணும் அப்படின்னா இப்படி கதையாக சொல்லி தான் வேண்டியிருக்கு நான் கதை சொன்னால் கூட அந்த கதையில் வந்து சும்மா ஏதோ ஏதோ சொல்கிறதில்ல அந்த கதைக்கான நிபந்தனை இருக்குல்ல நம்ம எதில் முதலீடு பண்ணுறோம் அந்த முதலீடுக்கான நிபந்தனைகள் இல்லை நிபந்தனையை தான் நான் கதையாக சொல்கிறேன் ஒழிய ஏதோ வளவளன்னு சொல்கிறதில்ல மேலும் ஒரு பையன் சொல்கிற மாதிரியே சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பாகம் ஒன்றில் அப்படி தான் நான் தொடங்கினேன் அதனால தான் பாகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு பாகம் மூன்று எல்லாம் எப்படி வருது அந்த பையன் சொல்கிற மாதிரியே வருது இதுலேயும் அப்படி சொல்ல போகிறேன் ஆனாலும் உங்கள் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் தெள்ள தெளிவாகவும் சொல்ல போகிறேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது எளிமையாக போய் சேரும் நம்புகிறேன் வாங்க ஐந்தாம் பாகத்தில் போயிடலாம் இப்போ நம்ம கதையோடு அந்த காணொலிக்குள்ளே போயிடலாம் அந்த பையனுடைய வீட்டுக்கு அவங்க அப்பாவுடைய நண்பர் வராது வந்த உடனே அவங்க அப்பாவுடைய நண்பரும் அவங்க அப்பாவும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தங்கத்தின் வில கண்ணாப்புனா நெருக்கிட்டு இருக்கு இப்படியே போச்சுன்னா என் பிள்ளையை கட்டி கொடுக்கும் போது நகை வாங்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் நகை வாங்கணும் நாளைக்கு நான் போகலான்னு இருக்கேன் முடிஞ்சால் நீங்களும் வாங்கலேன் அப்படின்னு நண்பர் கூப்பிடாரு வர கூட்டோடனே எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு ஆபரண தங்கம் வாங்கினா பெரும் ஆபத்துன்னு என் பிள்ளை சொன்னான் அப்படிங்கிறாரு என்ன ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னொடனே இந்த வங்கியில் பணம் போட பாகம் இரண்டு இருக்குல்ல அதை எடுத்து அவர் காட்டுறாரு காட்டினோடனே ஆமாம் இவ்வளோ ஆபத்து இருக்குது இவ்வளோ ஆபத்து இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது வழி இல்லையே நம்ம என் பிள்ளைக்கு நான் வாங்கி வைக்கணுமே இதெல்லாம் தாண்டி தான் வாங்கி வச்சாகணும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் என் பிள்ளை எப்படி கட்டி கொடுக்குறது அப்படின்னு அந்த நண்பர் கேட்குறாரு கேட்ட உடனே பையன் அங்கேருந்து குரல் கொடுக்குறான் அங்கிள் வாங்க இதுக்கு மாற்று வழி இருக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னொடனே அப்படியாப்பா என்ன மாற்று வழிப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இந்த அவங்க அப்பாவும் அவர் நண்பரும் பையனை நோக்கி போகிறாங்க போனோடனே அவங்க அப்பாவும் நண்பரை உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் ஆபரணத்தங்க வாங்கினா என்னென்ன இழப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா முதல் இழப்பு நீங்கள் தங்க நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டீங்க நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு மேரேஜ் வந்துருச்சு அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைக்கு அந்த அந்த டிசைன் மாடல் பிடிக்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க வேறு ஒரு மாடல் வாங்கிறதுக்கு திருப்பி போவீங்க அப்படி போகும்போது இந்த தங்கத்தை கொடுத்துட்டு வேறு தங்கம் வாங்கும்போது செய்கில் சேதாரம்லாம் பிடிப்பாங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட் போயிடும் அதில் இழப்பு இருக்குது ரெண்டாவது நீங்கள் அப்படியே உங்கள் பிள்ளைக்கு கொடுத்து அனுப்புனாலும் நீங்கள் தங்கத்தை வீட்டில் வாங்கி வச்சிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி வச்சிங்கன்னா திருட்டு பையன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு மூணாவது சரி வீட்டில் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பேங்கில் போய் லாக்கர் எடுத்து அங்கே வச்சிங்கன்னா மாதம் மாதம் அதுக்கு ஒரு தொகை கட்ட வேண்டியிருக்கும் இப்படி மூன்று இழப்புகள் நீங்கள் ஆபரணத்தங்க வாங்கினதால் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த வழிமுறை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்ன வழிமுறை அப்படின்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்த கோல்டு மானிட்டேஷன் ஃபண்ட் இது பலருக்கு தெரியாது இந்த ஃபண்டுடைய விதிமுறையை நம்ம சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க அந்த பையன் அந்த கோல்டு மானிட்டேஷன் ஃபண்டுடைய நிபந்தனைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே அங்கிள் உங்கள் வீட்டிலோட தங்கத்தை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் வங்கிக்கு கொண்டு போகணும் வங்கி கொண்டு போனோடனே அந்த தங்கத்துடைய பியூரிட்டி செக் பண்ணதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புவாங்க அங்கே நீங்களும் போகலாம் போனோடனே உங்கள் தங்கத்துடைய பியூரிட்டி செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க இந்த தங்கம் வந்து ஆபரண தங்கம் இது டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டு தான் இந்த டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டுக்கு நாங்கள் கோல்டு மாண்டிஷன் கொடுக்க முடியாது அதனால் இதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்டாக மாற்றினா தான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ண வழி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு தங்கம் இருக்குல்ல ஆபரண தங்கம் இருக்குல்ல அதை உருக்கி
சரிப்பா நான் ஆபரணத்தை கொண்டு கொடுக்குறேன் அதை உருக்குவான்னு சொல்கிற உருக்கிட்டாங்கன்னா திருப்பி நான் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் அந்த தங்கத்தை வாங்க போகும்போது என் தங்கம் கிடைக்குமாப்பா அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு கேட்டோடனே அது எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்காது தங்கத்தான் உருக்கிட்டாங்கல்ல மீண்டும் வாங்கும்போது அந்த தொண்ணூறு கிராம் அந்த இருபத்தி நாலு கிராட்டை தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னே இவருக்கு பயங்கர கோவம் எப்பா நான் கொண்டு போய் தங்கத்தை உருக்கிறாங்க அது ஒரு பத்து வருஷம் கழிஞ்சு போது திருப்பி நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கட்டை வாங்கியிருந்தோம்னா திருப்பி என் பிள்ளைக்கு நகை வாங்க போகும்போது திருப்பி சைக்கிள் சேதெல்லாம் கொடுக்கணும் இதில் என்னப்பா லாபம் இருக்குது அப்படின்னு என்ன கேட்குறாரு கேட்குறாரு கேட்டோடனே ஆமாம் லாபம் இல்லை தான் ஆனால் இதை வேறு ஒரு வழியில் நீ கையாளலாம் எந்த வழியில் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தங்கமாக வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வங்கிக்கு கொண்டு போயிட்டு அடுத்து இந்த ப்யூரிட்டி செக் பண்ணுறதை கொண்டு போனீங்கன்னா உங்கள் தங்கத்தை தெரிஞ்ச மாட்டாங்க உருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உங்கள் தங்கம் ஏற்கனவே என்ன செய்யுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அந்த தங்கத்துக்கு என்னது ஒரு ஃபாண்டு கொடுத்துருவாங்க எடுத்துக்காட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் நூறு கிராம் தங்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா நூறு கிராம் தங்கத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபாண்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபாண்டை கொண்டு நீங்கள் வங்கியில் வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபாண்டு நூறு கிராம் தங்கத்துக்கு பர்ஸ் பர்ஸ் ரெண்டே முக்கால் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க இதில் என்ன லாபம் அப்படின்னா நீங்கள் தங்கத்தில் முதலிடும் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த தங்கத்தை வங்கியில் கொண்டு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கீங்க அது போக வருடத்துக்கு ரெண்டே முக்கால் சதவீதம் வட்டியும் பெறுறீங்க மீண்டும் அந்த தங்கம் நீங்கள் ரிட்டன் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு வருஷமோ அல்ல அஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் அந்த ஃபாண்டை கொடுத்துட்டு அந்த இது நூறு கிராம் தங்கம் இருக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரக்டரில் அதை அப்படியே வாங்கிக்கலாம் அந்த நூறு கிராம் தங்கத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு உங்கள் பிள்ளை கல்யாணத்தின் போது உங்கள் பிள்ளைக்கு பிடிச்ச நகையாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிடலாம் அப்போது உங்களுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை உங்கள் தங்கத்தில் முதலிடம் முதலிடாகவும் இருக்குது அது பாதுகாப்பாகவும் இருக்குது கூடவே வருட வருடம் ரெண்டே முக்கால் சதவீதம் வட்டியும் கொடுக்குது அதையும் தாண்டி அந்த வட்டிக்கு நீங்கள் டேக்ஸும் கட்ட தேவையில்லை இவ்வளோ பயன்பாடு இருக்குது இதை செய்யலாமே நீங்கள் அப்படின்னே ஆமாப்பா நல்லா இருக்க இது செஞ்சிடலாமே முதலீடுக்கு முதலீடு பாதுகாப்புக்கு பாதுகாப்பு வருமானத்துக்கு வருமானம் நல்ல ஐடியாவும் இருக்குப்பா அப்போ நாளைக்கு போயிட்டு நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டே வாங்குகிறேன்ப்பா இது தான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு அவர் கிளம்புறாரு உடனே எங்கள் அப்பா கேட்குறாரு எப்பா தங்கத்தையும் அரசாங்கம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தாங்க கூடவே ரெண்டே முக்கிய சதவீதம் வட்டியும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு டேக்ஸ் கிட்ட வேணுங்கிறாங்க அப்போ அரசாங்கத்துக்கு என்னப்பா லாபம் அப்படின்னு பயனோட அப்பா கேட்குறாரு இருக்குப்பா என்ன லாபம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் தங்கத்தின் பயன்பாடு அதிகமாக இருக்குது இதில் பெரும்பெரும் பணக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்கத்தை வாங்கி தன் வீடுகளையும் அடைச்சி வச்சுக்கிறாங்க இதே அடைச்சி அடைச்சி வைக்கும்போது ஒரே இடத்துல தங்கம் பதுங்கப்படுது இதுக்கு பேர் கருப்பு தங்கம் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரே இடத்துல தங்கம் பதுங்கும்போது மற்றவர்களுக்கு தங்கம் வேணும்னா அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்படி தொடர்ந்து தங்கத்தை இறக்குமதி பண்ணனால டாலருக்கு எதிரான இந்திய மதிப்பானது தொடர்ந்து வீழ்ச்சியை கண்டுட்டே இருக்குது இதை கட்டுக்குள்ளே கொண்டுறது தான் இந்த கோல்டு மானேஜ்மெண்ட்டே கொண்டு வந்தாங்க இப்படி கொண்டுற போது இந்த பதுக்கிற தங்கம் இருக்கால அது பதுக்கப்படாமல் வங்கிக்கு வரும் வங்கிக்கு வந்த உடனே அந்த தங்கத்தை இப்போது அங்கிலிருந்து தங்கம் வைக்கிறாரு அதை மூணு வருஷம் எடுக்க போகிறாரு அப்போ அந்த மூணு வருஷத்துக்கு இந்த தங்கமானது வேறு ஒருத்தங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு போயிடும் சரி மூணு வருஷம் கழிச்சு அங்கில் போய் தங்கத்தை வாங்குகிறாருன்னா வேறு ஒருத்தங்க தங்கத்தை வாங்கி அங்கில் கொடுத்துருவாங்க இப்போது நம் நாட்டு தங்கம் நம் நாட்டுக்குள்ளே சுழற்சியில் இருக்கும் ஒரே இடத்துல பதுக்கப்படாது சரிங்களா இப்படி பதுக்கப்படாமல் இருக்கிறதுனால என்ன நம்ம தங்கத்தை இறக்குமதி பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது நம் நாட்டு தங்கம் நமக்குள்ளே பயன்பட்டு இருக்கும் இறக்குமதி பண்ண தேவையில்லாத போது டாலருக்கான இந்திய மதிப்பு வீழ்ச்சி அடையாது இதுதான் அரசாங்கம் வந்து மிக முக்கியமான நோக்கம் இதில் அரசாங்கத்துக்கும் பயன்பாடு இருக்குப்பா அப்படின்னு பையன் சொல்லிக்கிறான் பரவாயில்லையே அரசாங்கம் நல்லா தான் யோசிச்சிருக்காங்க சொல்லி முடிச்ச சரி இது நமக்கு எதாவது வெளியே இருக்காப்பா நம்ம வந்து ஆபரண தங்கம் வாங்க போகிறது இல்லை அடுத்து நம்ம தங்கத்தில் சேமித்து ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷம் கழிச்சு வீடு கட்டலாம் நான் ஆசைப்பட்றேன் இதுக்கு தான் வழி இருக்காப்பா அப்படின்ட்டு பையனோட அப்பா மீண்டும் கேட்குறாரு இருக்குப்பா நீங்கள் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்காமல் பங்கு சிந்தில் தங்கம் வாங்குங்க முடிஞ்சிட போது எந்த நேரமும் நீங்கள் தங்கம் வாங்கலாம் எப்போது வேணாலும் நீங்கள் தங்கத்தை விற்றுக்கலாம் எளிமையாக போச்சு அப்படின்னு பையன் சொல்கிறான் சொல்லி முடிச்சோடனே அந்த வந்தாரில் நண்பர் வந்தாரில் அவர் சொல்கிறார் எப்போ அந்த பங்கு சிந்தில் தங்கம் வாங்கினா அது ஒரு ஏமாற்று வேலை அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு யார் அங்கே சொன்னால் ஏமாற்று வேலைன்னு இப்போ நீங்கள் கடையில் போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக வாங்குறீங்க இன்றைக்கி வில ஒரு மூவாயிரத்தி முந்நூறுவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேற்று ஒரு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுவான் இருக
ஃபிசிக்கல் கோல்டு அது என்னது பங்குச்சந்தை கோல்டு அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த பங்குச்சந்தையில் எவ்வளோ வேற்றிறக்கங்கள் இருக்கோ அதுக்கேற்பத்தான் இந்த ஃபிசிக்கல் கோல்டுடைய வேற்றிறக்கமே இருக்குது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இருக்கும்போது இது எப்படி ஏமாற்றணும்னு நீ சொல்ல முடியும் யோசித்து பாருங்கள் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நாளைக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் கோல்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆபரணத்தங்க மாற்ற போகிறீங்க அதனால் கடையில் போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக வாங்குங்கன்னு சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா அப்படி வாங்க போகிறது இல்லை என்ன பண்ண போகிறார் அவர் அதை விற்றுட்டு வீடு கட்ட போகிறாரு அதனால் அவருக்கு ஃபிசிக்கல் கோல்டு தேவையில்லை அவரை பங்கு சிந்தனை போயிட்டு கோல்டு பீஸ் அப்படிங்கிற ஷேர் வாங்கினா தேவைப்படும் விற்றுக்கலாம் வீடு கட்டிக்கலாம் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரிப்பா இந்த கோல்டு பீஸ் எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு அடுத்துக்கிறாரு வாங்கிறது ரொம்ப எளிமை எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டை உங்கள் வங்கி கணக்கோட சேர்த்துக்கிடுவாங்க நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு கோல்டு பீஸ் ஷேரும் என்ன செய்யும் உங்கள் டிமேட் அக்கௌண்டில் இருக்கும் நீங்கள் வங்கி கணக்கில் உள்ள பணத்தை எப்படி தெ திரும்பும் பார்க்கலாமோ அதே போல் உங்களுடைய ஷேரையும் நீங்கள் என்னஞ்சலாம் டிமேட் அக்கௌண்டில் திறமும் பார்க்க முடியும் நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு பணம் தேவையோ அந்த நாளில் என்னஞ்சலாம் நீங்கள் உடனே அதை விற்றுட்டு நினைஞ்சலாம் நீங்கள் பணமாக எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு எளிமை நீங்கள் பணமாக சேமிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தங்கத்துக்கு போகிறவங்க இந்த கோல்டு பீஸ்ங்கிற சேரை வாங்கணும் இல்லை ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு ஆபரணத்தை அவன் மாற்ற போகிறேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அவங்க எதுக்கு போகணும் இந்த கோல்டு மாண்டேஷன் பண்ணுக்கு போகணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஆபரணத்தங்க வேணுமா இல்லை வெறும் முதலீடாக வேணுமா என்பதை நீங்கள் முடிவு பண்ணி நீங்கள் கோல்டு மாண்டேஷன் பண்ணிட்டா அப்படின்னா கோல்டு பீஸா அப்படின்னு முதலீடு பண்ணுங்கள் முடிஞ்சு போகுது இந்த இரண்டு தான் தங்கத்துக்கான மிக சிறந்த முதலீடு இது தெரியாமல் தான் பலர் தடுமாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நீங்கள் எதில் முதலீடு பண்ணணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க இது பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் உங்கள் நலமுறிவுகள் அனைவரும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு மறக்காமல் இந்த காணொலியை அனைவருக்கும் பகிருங்க இதுபோல் தொடர்ந்து காணொலிகளை பார்க்க மறக்காமல் என்னுடைய பக்கத்தில் இணையுங்க விரைவில் வேறொரு காணொலியில் வேறொரு சிறந்த முதலீடோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் எழுத்தாணி முறையில் கவிஞர் செந்தமிழ் தாசன் தமிழ் எனது மூச்சு அது இருக்கும் வரை நானூறு பேர் நன்றி